kushukuru kwa jioni ya leo. Asante kwa ajili ya kazi ya msalaba. Ni kweli Bwana hatuoni haya kwa ajili yako. Hatuoni haya kwa ajili ya msalaba. Ndio maana wewe uliaibishwa msalabani. Lakini ukuona haya kwa sababu ulijua kile ulichokibeba. Na kwa sababu tunajua kile ulichokibeba Bwana, hata sisi hatuoni haya. Tunatua mizigo yetu hapo msalabani. Tunatua mizigo yetu kwako Bwana. Chini ya mti huo tunapata kivuli cha kwako. Tunapata pumziko, tunapata bubujiko. Ndio maana jioni ya leo watoto wako wamefika hapa ili waweze kusikia kutoka chini ya msalaba. Wewe ukiwa msalabani, ukiwa unazungumza maneno ya ukombozi, tuko chini ya msalaba ukusikia ili tuweze kuendelea kuipokea neema ambayo umeiachilia kati kati ya mateso uliyoyapata msalabani. E Bwana utuhudumie jioni hii ukazungumze na mioyo yetu. Asante kwa kuwa umekubali kuzungumza nasi. Ni neema ya pekee. Nasi Bwana tunatulia mbele zako akili zetu, fahamu zetu, mioyo yetu na mili yetu inatulia Bwana ili ukapate kuzungumza nasi. Zungumza Bwana maana watumwa wako wako tayari kusikia. Kafungue masikio ya ndani ya kila mmoja ili akaweze kusikia katika jina la Yesu na adui asiweze kunyakua kile ambacho unakiweka ndani ya moyo wa yote yule tubariki kwa neno hili kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu amen nisome neno la Mungu kutoka injili ya Marko mtakatifu sura ya 14 sikilizeni neno la Mungu kutoka injili ya Marko mtakatifu sura ya 14 ni neno jingine kabisa hili alijasomwa Marko mtakatifu 14 mstari wa hamsini moja hadi hamsini nane Marko 14 hamsini moja hadi hamsini nane na kijana mmoja alimfuata amejitanda mwili wake nguo ya kitani wakamkamata naye akaiacha ile nguo ya kitani akakimbia yu uchi nao wakamchukua Yesu kwa kuhani mkuu wakamkusanyikia wote wakuu wa makuhani na wazee na waandishi naye Petro akamfuata kwa mbali hata ndani katika behewa ya kuhani mkuu akawa meketi pamoja na watumishi anakota moto mwangani amen kaeni bwana Yesu asifiwe Tunamshukuru Mungu kwamba ameendelea kututunza katika jira hili la Kwaresma jira la majaribu makali ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa anauendea msalaba ikiwa ni jira pia la, kus, la sisi kutafakari majaribu na changamoto mbalimbali ambazo tunapitia tukiamini kwamba kama Kristo alivyoshinda na sisi tutashinda Ninayo heshima kubwa mbele za Bwana kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umeendelea kuona sababu ya kuendelea na Bwana Yesu katika hatua hii anapoelekea msalaba zimebaki siku chache imebakia Jumatano moja tu ya wiki ijayo na Mungu aendelee kukutia nguvu aendelee kukuita na wewe uendelee kuitika ili uendelee kusikia Yesu anazungumza nini au anatendewa nini anapopiga hatua zake kuelekea msalabani. Na maneno haya anayozungumza Yesu yanatutia nguvu, yanatupa ha, hamasa ya kuendelea mbele kwa sababu tunaona ya kwamba yale tunayopitia hayafiki hata chembe ya yale ambayo Kristo alipitia. Na yeye anatuahidi kwamba kwa sababu nilishinda, kwa sababu nimeshinda hata ninyi mtashinda. Leo nimechagua mistari hii minne ambayo tumeisoma mistari hii ambayo tumeisoma kutoka injili ya Marko kuna mambo mawili hasa ambayo nataka kukaza yaliyo ambayo yanatokana na safari ya Bwana Yesu kuendea msalaba na nimeweka kichwa kidogo kinasema kaa pamoja na Yesu wakati wa majaribu atakuvika na kukutunza kaa pamoja na Yesu wakati wa majaribu atakuvika na kukutunza kaa pamoja na Yesu wakati wa majaribu tunaona hapa kijana alidhamiria kumfuata Yesu. Kijana alikuwa anamfuata Yesu. Amejitanda kanguo kake kanaitwa 
kanaitwa kanguo ka kitani kanguo ka kitani kitani safi amejitanda anamfuata Kristo Yesu anateswa Yesu amekamatwa kijana anamfuata ya mkini kijana alianza kumfuata kabla Yesu hajakamatwa lakini alipoona amekamatwa akaona namna ya ile misukosuko wale wa jamaa wakamfuata ili nao waweze kumshika sijui walikuwa wanamtishia sijui walikuwa wanamtaka kumshika ili iweje lakini walipoona kwamba na yeye anataka kukamatwa akasema bora nibaki uchi akaacha kinguo chake akakimbia uchi mimi sipati picha <laughs> sipati picha ilikuwaje uko hapo mjini unakutana labda tuseme kwa sababu Yesu alikuwa ni mchungaji mchungaji mwema unakuta nimekamatwa hapo mjini alafu na wewe unanifuata alafu siju umevaavaaje kanguo kanashikwa tu alafu unabaki uchi hivi ulikuwa umevaaje kwa mfano yani alikuwa amevaaje ile kukamatwa tu kanguo kamebaki yeye amebaki uchi Anyway. Kuna mtu mmoja leo aliposti ni leo jana ameposti kwenye mtandao maneno makali. Anaandika hivi. Nani mwenye akili ataenda kuoa msichana anayenunua nguo mpya dukani iliyochanwa chanwa? Si mnazifahamu zilizochanwa chanwa? Unanunua lijinsi mimi nilikuwa nafikiri zimechakaa. Kumbe ni mpya. Kumbe mpya. Ukiangalia magoti humu. Humu. Sasa yule mtu kaandika kwenye mtandao, "Nani mwanaume mwenye akili ataoa lisichana la hivyo? Kama unavaaga pole, utachelewa. Utachelewa." Alafu nakuta kamekaa wana mapozi yao imechanwa chanwa kakitoka hapo kanaingia kwenye kigari chake na wengi wanaovaa hivi wana vielaela alafu wengine makapuku nao umepata kaela kako badala ya kununua mtoko wako mzuri na wewe naenda kununua iliyo chanwa chanwa hauna akili kama unafanyaga hivyo alafu niwaambie wasichana wa Kitanzania na wa Kiafrika mambo mengine ngoja tuwaambie sisi tuliokwendaga Ulaya tukaona live umewahi kuona yale maviatu marefu wanavaa yale wadada kama yale yale DJD wanavaa <laughs> vile viatu Ulaya vina vimetengenezwa maalum kwa majira ya baridi huko Dar es Salaam Mshamba mkubwa unaishi Dar es Salaam alafu unavaa maviatu utaungua miguu hiyo. Huko kama kuna joto ushamba. Mwambie mwenzako usiwe mshamba. Yale maviatu ni kwa ajili ya baridi. Mimi nimejua hata hata mimi nimejua juzi nilipoanza kwenda kwenda huko. <laughs> Sasa ngoja niwaambie kwa sababu si wote mtakaopata hii neema. Ukipata neema hii kama mimi ndio utajua. E, unakuta mtu umevaa mabuti. <laughs> Muulize mwenzako huyo mwanamke uliyeka naye jirani muulize unavaaga buti wakati wa kiangazi <laughs> Anyway hiyo sio hoja yangu ya msingi kwa leo Hoja yangu ya msingi kwa leo kutoka neno hili ni kwamba alipoona mateso yamezidi yule kijana hofu akasema potele mbali Ninakimbia haijalishi nina nguo au sina ninakimbia Akifikiri kukimbia mbali na Yesu ndio pona yake Lakini sikia nikwambie ukipata mateso badala ya kukimbilia mbali na Yesu sogea karibu na Yesu Huyu kijana angelijua walipomkamata angesogea karibu na Yesu 
kama uamini muulize yule mwizi pale msalabani alipigwa pale pamoja na Yesu na Yesu akamwambia hakika nitakuwa pamoja nawe peponi unapokutana na mateso unakimbia uchi au unasogea karibu na Yesu alipokutana na mateso alikimbia uchi na kuna watu wengi leo wako uchi ukikaa mbali na Yesu unakuwa uchi muulize mwenzako umevaa eh U, unaweza ukakutana nikwambie hata kama adui amekunyang'anya ame vazi ukisogea karibu na Yesu Yesu atakuvalisha vazi lingine na mimi natangaza jioni ya leo hata kama adui amechukua vazi lako sogea karibu na Yesu badala ya kukimbia mtaani watu watakucheka maana uko uchi sogea karibu Yesu atakuvika kuna watu baada ya kukorofisha mambo kidogo muulize Adamu na Eva walipokorofisha Mungu anataka kuwavika wanasema tuko uchi wamekwenda mbali na pale ambako Mungu alitaka kuwakuta na mimi ninakusi nina katika jina la Bwana hata kama vazi lako adui amesababisha likaondoka amelishika kwa nguvu likaporo, likaondoka kwenye mikono kwenye, kwenye mwili wako sogea karibu na Kristo mwambie vazi langu limeibiwa vazi langu limeporwa na yeye atakuvisha tena Yesu Kristo alinyang'anywa pia mavazi lakini alitoka na mavazi meupe yakiwa yanang'aa kwa namna ambayo dobi hawezi kuyafanya na mimi nataka nikutangazie jioni ya leo ya kwamba haijalishi ya kwamba adui amechukua vazi lako utakaposogea karibu na Kristo Kristo analo vazi jipya kwa ajili yako na hilo vazi jipya linaitwa wokovu haijalishi ya kwamba heshima yako imepelekwa mbali kwa kiwango gani mpaka ukipita kila mahali watu wanatema mate wanakudharau rudi karibu na Kristo kaa na Kristo atairejesha heshima yako kuna watu wanafikiri kwamba kuna mtakatifu wa kudumu kanisani yani ambaye huwa akoseagi lakini sikiliza nikwambie kila aliyeko kanisani huwa anakosea kila mkristo huwa anakosea ila jambo ni hoja ni kwamba unapokosea huwa unakimbia au unamkimbilia Yesu kijana alipokuta changamoto zimezidi huyo nje ya fence sikiliza changamoto zikizidi kimbia ndani ya fence ya Yesu Yesu atakusafisha atakuvalisha vazi la kwako jipya alafu atasema mwanangu endelea mbele kuna watu wengi ambapo walipokuta makosa yao yamekuwa wazi yamekuwa makubwa kwa namna ya kibinadamu wamemkimbia Yesu badala ya kumkimbilia Yesu wamesahau kwamba Yesu wanasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo nitawapumzisha sikiliza nikwambie iwezekana kuna ndugu yako amemkimbia Yesu kwa sababu ya kile alichokifanya muulize Kaini Kaini alipomua ndugu yake alikimbia alikuwa mkimbizi lakini light angelipata roho ya toba akavunjika yamkini angeliambiwa maneno mazuri kuliko yale aliyoambiwa siku ile unapokosea acha kuwa na shingo ngumu kukimbia kimbia huku na huku wengine wakishakosea wanabadilisha madhehebu akishaambiwa hapa hapa hakuna lazima utubu anasema kwani kanisa ni moja sikiliza nikwambie kanisa ni moja ni la Kristo peke yake kama unakimbilia mahali ambako watu wamerahisisha rahisisha neema ya Kristo wanakudanganya ili wachukue sadaka yako kama mahali unakwambiwa ukweli nimewahi kuona kule Mwanza mtu mmoja alikuwa na ndoa Alafu kanisa la Kilutheri pale mjini Mwanza imani wakamwambia ndugu tengeneza na mke wako mpatane kwa sababu hatuwezi kuivunja hii ndoa sisi hata hivyo yani hatuoni sababu ya msingi ya kuwatangazia kwamba nyie ndoa yenu imeshindikana unajua alichokifanya akaondoka yule bwana alafu anasema ameokoka alikuwa anafanya kazi shirika moja lenye mshahara mkubwa linaitwa Christian Organization. Yaani shirika la Kikristo kule mbele lina jina fulani nisilitaje. 
Lakini si mnayajua mashirika ya Kikristo wanasemaga ili upate kazi hapa uwe umeokoka. Wanasemaga hivyo. Unajua yule baba akachomoka aka akaenda kwenye kanisa fulani kwenye hema. Wale hema walipomuona yule baba alikuwa driver kwenye hilo shirika, driver wa mkubwa. Wakaona amepaki na gari, hawajui anaendesha gari ya watu. Na hivi wana kiu ya mafungu ya kumi. Wana kiu ya kuona idadi yao ikiongezeka. Wakamwambia ina shida. Njoo na mwenzako tunakuandikishia, tunakupokea. Akaamia huko jumla na ndoa juu ya ndoa. Lakini kwa nini aliambiwa hapa ya kwamba neema ya Mungu sio ngumu kiasi, sio rahisi kiasi hicho. Ye yeah, akaenda mahali wakamwambia ha hao waluteri wanakusumbua tu. Neema huwa ni rahisi. Halafu na yule mtu anaondoka na kiburi anasema kwani kanisa ni hilo tu? Kanisa sio moja. Sikiliza, kanisa ni moja. Nikupe tafsiri ya kanisa. Kanisa ni pale ambapo neno la Mungu linahubiriwa kwa usahihi na sacrament zinatolewa kwa usahihi kama alivyoagiza Kristo. Neno kwa usahihi. Sacrament kwa usahihi kama alivyo asisi Kristo. Hilo ndilo linaitwa kanisa moja. Ukienda kwenye mjengo wowote hata kama unaitwa majina ya Kiingereza hata kama unaitwa majina ya Kiebrania au ya Kiyunani kama neno halihubiriwi kwa usahihi na sacrament hazitolewi kama Kristo alivyoagiza. Hiyo ni club, social club. Kwa kuna watu wengi wanakimbia kanisani kwa sababu ya kuogopa, ya kuchukia maonyo. Halafu wanaenda kwenye club. Halafu wanadanganywa kwamba ha, hapa ndipo pana Yesu. Jiachie, furai. Lakini anafurahi kama aliyeko chila. Hata aliyeko club chila anafurahi. Hata aliyeko mahala popote kwenye majumba ya starehe anafurahi ndio maana anaenda huko. Kwa hiyo imefika mahali watu wamefanya kanisa kuwa kama mahali pa fiesta. Kuburudika kuhondromola, hawataki ku, 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 kukemewa. Hawataki dhambi yao kuambiwa kusemwa waziwazi, hawataki. Tapataje kupona? Wakisemwa wanakimbia uchi. Wakisemwa wanakimbia uchi. Endelea kukimbia uchi. Mwishowe kila mtu huko barabarani atakujua kwamba we uko uchi. Bwana Yesu asifiwe. Unapokutana na changamoto kimbilia kwa Yesu badala ya kukimbia mbali na Yesu. Jambo la pili. Tunamuona Petro. Mtu na rafiki wa karibu na Yesu sana. Alipona changamoto na yeye alimfuata kwa mbali kabla ya tukio Petro alijiapiza akasema hakika hata kama ikinilazimu kufa na wewe nitakufa lakini wameingia kwenye ule ukumbi ule ukumbi wa kuhani mkuu kwenye behewa ya kuhani mkuu sasa hiyo kuna baridi kuna giza ni usiku Petro akaanza ku, 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 kuongeza distance anaweka gap. Anaanza kubaki nyuma nyuma kidogo. Anaanza kubaki nyuma nyuma kidogo. Kwa nini anaona magumu yamezidi? Na kule kubaki baki nyuma ukiendelea kusoma ile mistari inayoendelea. Akakija kazi kamoja akakamwambia, "Na wewe ulikuwa naye." Akasema, "Mimi sijui unachokisema. Huyu mtu hata simjui. Simjui kabisa mimi." Na nionea. Ukikaa mbali na Yesu unaandaa mazingira ya kumkana. Ukiwa unakuja kanisani Jumapili kwa Jumapili, Christmas kwa Christmas, Pasaka kwa Pasaka. Unaangalia Biblia yako Jumapili kwa Jumapili. Saa zingine hata Jumapili hata Biblia sio rafiki yako. Unaongeza umbali na Yesu kidogo kidogo. Baada ya muda usishangae ukimkana. Petro alikuwa anamfuata Kristo alikuwa rafiki wa Kristo alikuwa mtu wa Mungu lakini alikuwa shujaa lakini alipoanza kuongeza umbali 
anaacha gap. Yesu anakwenda. Yesu anakwenda, yeye anabaki. Yesu anakwenda, yeye anabaki. Yesu anakwenda, yeye anabaki. Matokeo yake ule ujasiri ya kwamba niko na Yesu ni seme chochote ukaondoka. Na alipoulizwa na kakija kazi. Unajua kakija kazi, kamfanya kazi. Katumishi kanakotumwa kalete soda, kalete maji, kalete nini hako kakamtikisa Petro. Na wewe unajua unatikiswa na vikitu vidogo 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 kwa sababu umekaa mbali na Yesu. Tukisema jamani leo ni siku ya maombi kanisani tuombeni. Wanakuja wachache wanasemaga hiyo ni programu ya kina Mariamu. Hiyo ni programu ya kina Mama Josam. Hiyo ni programu ya kina Mbando. Hiyo ni programu ya kina fulani. Kidogo kidogo. Hivi unaombeaga wapi wewe? Muulize mwenzako unaombeaga wapi? Hata kujibu nyumbani lakini ni muongo hata nyumbani aombagi huyo. Kama hata ukimwambia ombea chakula shida. Nakula tu utafikiri nyoka. Nyoka huwa ombei. Anapiga tu. Akikutana na wewe anagonga tu. Tena anakuachia na sumu. Afadhali basi uje humu kanisani tukubusti. Ukija huku utaomba kwa lazima unajua kuomba hujui kuomba wakisema simama tuombe lazima tu utaanza kusema maneno mawili matatu alafu siku ya pili utasema manne matano siku nyingine sita saba siku nyingine unatiririka mwenyewe unatiririka mwenyewe unatiririka alafu unazidi kusogea yani kila mara unazungumza na Kristo uko ofisini kwako unazungumza na Kristo uko nyumbani kwako unazungumza na Kristo kila mahali unazungumza ni kuambie wanaofanya vitu havikuanza usiku mmoja havikuanza mchana mmoja vilitengenezwa kidogo kidogo na kutia moyo una uwezo kabisa wa kutengeneza tabia yako ya maombi ya kutengeneza ukaribu wako na Kristo una uwezo Mwangalie mwenzako machoni, mwambie una uwezo mkubwa sana. Una uwezo mkubwa ni vile tu utaki yani. Ni vile utaki. Kwani wa Pentecost huwa wanawezaje? Huwa wanawezaje? Na mimi niwaambie wa Lutheri tulivyo wengi. Tungekuwa tumejikonekti na Kristo ipasavyo. Tunaomba ipasavyo. Tunapatikana kwenye ibada ipasavyo. Pentecost ukisema Jumatano ni kipindi wamejaa kanisani. Ukiwambia baada ya ibada kipindi wamejaa kanisani. Waluteri vikao vya harusi, vikao vya kufa na kuzikana, mipira. Lakini ha, usijue kwamba huo ubize unaweka gap. Yesu yuko hapo anakuita tufanye ushirika. We unaendelea kurudi nyuma polepole, pole, kurudi nyuma polepole. Pole. Matokeo yake Hatu. sio sio ajabu kwako yani kusikia umeenda kwa mganga kutafuta ndrago ya biashara yako sio ajabu itakuwaje ajabu wakati tayari umeshaacha Yesu amekaa mbali sio ajabu kusikia chochote kwako lakini ukikaa na Yesu unamwambia Yesu hatua moja zaidi nipeleke hatua moja zaidi Leo umeanza amekuanzisha A, mwambie nifundishe na E. Umenifundisha E, nifundishe na I. Ukishamaliza mpaka U, mwambie sasa nataka zile ndefu. A B C D E F G. Ukishamaliza hapo, mwambie nifundishe sasa kusema ba ba. Nifundishe kusema ma ma. Anaweza kukufundisha na ukafundishika. Na mimi nataka ni kuhakikishia ya kwamba unafundishika. Ni vile tu hujataka kufundishika. Hakuna shule isiyotaka bidii. Unajua ukitaka kama unafundishwa maana yake uko shule. Lakini kila shule inahitaji bidii, inahitaji commitment. Hatuwezi kusema kwamba mwalimu ni mbaya wakati mtoto kila anapohitajika darasani hayupo. Tutapima ubaya wa mwalimu kwa kuona kwamba huyu mwanafunzi kila mara yuko darasani lakini kila siku akirudi nyumbani ameandika a e i o u mwezi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne a e i o u tutasema mwalimu huyu ana tatizo lakini unakuta mwalimu anajua 
mpaka lugha za namna mbalimbali mpaka kifaransa lakini mwanafunzi ana anaishia njiani hafiki darasani au akifika darasani asikilizi chochote ninazungumza habari ya kukaa karibu na Yesu light petro angelikaa karibu na Yesu hata tu signo mbalimbali alizokuwa anafanya Yesu zingemtia moyo kumbuka ule wakati moto ulipokolea alipoanza kuota moto baridi imekolea amekaa mbali lakini akamkana Yesu baada ya yeye kumkana Yesu Yesu alimwangalia alipomwangalia tu fahamu zake Petro zikarudi maana yake hata kumwangalia Yesu alikuwa hamwangalii maana angekuwa anamwangalia angepata signo ambazo zingemsaidia asimkane lakini amekaa mbali hata signo hakuna usije ukakaa mbali na Yesu kiasi cha hata kutokumpa signo hata kama ni mazingira ya vita kuna mzee mmoja profesa mmoja ambaye anawafundisha wanafunzi wa negezi toka Marekani juzi alikuwa anatusimulia na tuchekesha kwenye gari anasema nikikaa mahali na mke wangu nikiwa nimechoka alafu vitu vinavyoongelewa naona kama vinanipotezea muda wangu vinaniboa anasema huwa wana wana ishara yao wanapeanaga alafu na shangao wamenyanyuka wanatoka anasema nikifanya namna hii maana yake namwambia mke wangu mimi naboreka hapa tuondoke i am bored wanaondoka watu wengine waliobaki hawaelewi nini kinaendelea hawa wamewasiliana wanaondoka sasa Petro anafahamu kabisa kwamba Yesu anapigaga ana, ana signo. Lakini kwa sababu ya kukaa mbali amejisahau hata haangali signo. Anakuja kuona signo too late. Ameshamkana. Angalia usije ukaona signo too late. Unafika mahali ambapo ni point ambayo haina kurudi tena. Unaambiwa umechelewa, umechelewa mpendo, umechelewa. Angalia signo ya Yesu kabla hujachelewa wakati unaokubalika ni sasa saa ya wokovu ni sasa tukae na yeye miguuni mwake tumsikilize tusikilize neno lake tumtegemee yeye tumwamini yeye maana ana ishara za kutusaidia ana neno la kutusaidia hata kama wapinzani na wale wasio tutakia mema na movu shetani ibilisi atasimama atazunguka kama simba ngurumae hana kitu chochote cha kuweza kukudhuru hana mamlaka ya kukudhuru kaa karibu na Yesu lakini ukikaa mbali unatengeneza mazingira ya kukudhuru unatengeneza mazingira mazingira ambayo yatasababisha upoteze point umkane Yesu ukikimbia uchi unatengeneza mazingira ya kudhalilika lakini Yesu anataka ukae karibu na yeye hata kama umenyang'anywa ume nguo umenyang'anywa mavazi atakuvika tena hata kama umetishwa atakwambia usiogope mwanangu maana leo hii niko pamoja na wewe peponi kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu amen